你没事吧？有没有伤到千羽？你没事吧？千羽拼命保护的那个人是你，不是我。只要有你在，千羽的心就永远在你那儿，他都不会多看我一眼。如果你真想把他让给我，你就应该离开这儿，让我和千羽结婚。你表面上装的什么都不在乎，装的一切都是为我好，其实呢？明知道嫁给千羽是我唯一的梦想，可是你还要抢走他，为什么？你为什么要抢走他？我为了他可以放弃一切，你呢？说对不起，就当我们从来都没有认识过。从今以后，我们不再是朋友。瑶瑶，瑶瑶，不离，舒薇，快去看瑶瑶。你刚刚为什么救我不救瑶瑶？你知不知道这样对她伤害有多大？因为我爱的人是你啊！在任何蜘蛛时候，下意识去保护自己爱的人，这是没有办法控制的。控制不了也要控制啊！我们已经忍了那么久了，就再多忍一下。吴丽，你冷静一下，事情既然到了这个地步，我觉得应该把我们结婚的事告诉瑶瑶。你疯了！全世界都知道你们要结婚，你这样告诉别人，瑶瑶怎么办？瑶瑶她承受得住吗？我们不能再隐瞒下去了，爱情是不能假装的。我爱的不是瑶瑶，时间拖得越久的话。对他伤害越大，我们要对他负责任。我不准你这样做，你不能告诉瑶瑶。你现在马上跟他去道歉，我马上，快去！你不要站着，你冷静一点。你干嘛？冷静一下，你快去！武林，小心你的肚子。你放开我！武林，吴千羽。最后再告诉你一遍，如果你敢告诉瑶瑶，你永远都见不到我了
。喂，老板，你在哪儿？我看威灵手机 GPS 显示在医院。我看刚到没多久。医院？什么医院？什么时候去的？在康熙医院。我看车子刚到没多久。难道是威灵出事了？是我把你送过来的，怀子没事吧？你说。发生什么事情啊？我孩子没事吧？姚君莫，你告诉我发生了什么事啊？说话，说话。顾小姐，请问林若琳在哪？
千玉，你来了。看你的眼睛，看一看，那是你孩子的心。到吗？他现在根本就不想见到你。你现在再去找他，只会让他受更大的刺激。你到底是不是真心的为他想？啊？你是不是等到他死了，你才能冷静下来啊你要去哪儿？我要见一见。千羽，别让我担心你。
杀死了他。你是不是个男人呢？你害了孩子，知道吗？知道了，我马上过来。休息一下吧，是不是饿了？要不要吃东西？怎么回事？你这怎么了？千羽呢？胡心，你不是希望都死？现在你的亲孙子死在你们母子俩手上，你满意了吧？你在说什么呀？你怀了谁的孩子？胡千羽的。剑雨亲手杀死自己的孩子，我衣服上的血就是你孙子的。你不是要赶走威灵吗？他现在受这么大的伤害，你满意了？从现在开始，威灵不会再跟千羽有任何瓜葛。请你们以后不要再纠缠他，走，走啊！
，请问，二零二林薇玲小姐，她现在情况怎么样？请问您是？我是她家人。她被送来的时候，孩子已经没有了，因为失血过多导致昏迷，经过抢救已经脱离生命危险了，但她非常虚弱。还要留院观察几天，好好调养。那就麻烦你们好好的照顾他，好不好？请最好的医生，用医院最好的药。医院所有的费用都在这里面扣，如果不够的话，直接打电话给我就行。谢谢。董事长。董事长，到底是怎么回事？维林的孩子为什么没有了？昨天下午，瑶瑶和维林在公司遇到，当时还好好的，后来因为老板的婚礼的事，三个人就吵了起来。瑶瑶生气走了，老板让我去追她，等我回来的时候就……怀孕的事情，你们早就知道了。这么重要的事情，你们怎么可以不让我知道？现在，你去派上所有的人手，去把千羽找回来。老板出了车祸，现在在交警队，我们赶紧去找他吧。嗯、你们是胡千羽的家属吧？我是他母亲。哦，是这样的，昨天半夜我们突然接到电话，有人报警说自己家的摊位被人开车撞了。我们带人赶到现场，找到了肇事司机，就是胡千羽。当时他坐在车里，一句话不说。我们怎么问，他就是不吭声。开始以为是喝醉了，就带他去做酒精测试。结果呢，一切正常，他并没有喝酒。之后我们带他回来，他还是什么都不肯说。任凭你怎么问，就是不说话。最后我们在他的手机里找到了你们的电话，这才把你们请回来。我可以看看他吗？可以。在隔壁呢，哦，你们要先去领交通事故认定书，完事儿之后再跟当事人联系，商定好赔偿的事情，就可以把他领走了。嗯，好，董事长，这件事让我去办吧，快去吧。这边。好，你好，交通事故认定书是在这里领。对，稍等。你这个样子不说话，你真的会吓到我的。告诉我，到底发生了什么事情？千羽。
胡董可算回来了，千羽，千羽你怎么了？看上去怎么怪怪的？他怎么了？快点，把千羽扶到沙发上。梅姐，你赶紧拿块毛巾，倒一杯温水。哦，好的好的。来坐下，慢点。千羽，千羽，王特助，你也辛苦一晚上了，回去休息吧。我还是留在这里吧，看看有什么忙我可以帮得上。不必了，我想单独跟他谈谈。好，董事长。你有什么需要，可以随时吩咐我。嗯，梅姨再见。好好。千羽，千羽，你怎么了？你说句话呀。千羽，你可别吓梅姐啊。千羽，你说句话呀。梅姐，先下去吧。妈妈知道你现在心里非常的难过，但是你不要忘了，你是一个男人。你现在这么做，你只会让所有爱你、关心你的人担心。逃避是解决不了问题的。其实我跟维林已经结婚了，他还怀了我的孩子。就连我和维林，我们吵架，是我不小心把他给推倒了。孩子没了，孩子没了，他还偷我了，说我是杀了孩子的人。
都是我不好，真的不应该逼你去跟瑶瑶结婚，而演变成现在这个样子，我自己要负大部分的责任。我害了你，我也害了威灵。由于自己的阻挠，连孙子都没有。只想跟你说一句，对不起，妈，对不起，都是我不好，都是我不好。他的情况虽然已经稳定，但是由于之前失血太多，而且各项检查结果都表示，病人的健康指标非常低，身体非常虚弱，加上流产的打击，情绪很不稳定，所以呢，我建议多留院观察几天。知道了，谢谢医生，不客气。喂，瑶瑶，哥，你怎么才接电话？你现在人在哪儿？我怎么听说韦玲住院了？我现在在医院陪着她。我听说昨天你跟韦玲大吵一架，你不恨她吗？我会保护他，不让任何人再去伤害他。你自己好好照顾自己吧。你到底在说什么？谁伤害了维林？到底发生什么事了？哥，你说话，啊，你听见没有啊？维林怀了胡千羽的孩子。昨天发生了意外，威力流产了。瑶瑶。千羽在他身边吗？他扔下威灵，一个人跑了。现在人找不到。我早就说过，他是一个自私自利的人。可是你们没有一个人愿意相信我。
。魏玲，你这么躺着，一动不动一天了，你说句话吧。魏林，你看着我，你这样不是让我跟你一样难过吗？我知道发生这种事情让你很难受，令你无法接受。但是，一切都会过去的。不论发生什么事，我都会一直在你身边，跟你一起承担面对。你不要这样，这样折磨你自己。我看你这么痛苦，我的心里只会比你更难受
，我什么都可以不要，我什么都可以给你。希望你过得开心、啊。谢谢你，威利。威利，如果长大后的我们，又像小时候一样喜欢上同一样东西。知道吗？家人对我来说最重要，而瑶瑶你就是我的家人。我愿意脚踩在尖刀上，站在他身边，也愿意化作泡沫，让他永远记着。心里有另外一个人，我也没关系。我会让你爱上我的。千羽呢？千羽一大早就出去了，还打扮得特别精神。我问他干什么去，他不告诉我。胡董，我感觉千羽好像不太对劲儿，会不会真的出什么事儿了？我也管不了他了。现在就需要给他一点空间，让他透透气。这样，对他比较好。吃一点吧，啊！你来干什么？快滚！我有话要跟文云说，还有什么可说的？昨天晚上没有说完吗？君王，让他进来吧。难道他伤你的还不够吗？
这是我们两个人的事，你先出去吧。威灵，君莫。这两天一定没有吃好，我做了你最爱吃的，尝尝吧。这就是你要跟我说的话吗？威灵，我是来跟你道歉的。孩子没了，我知道你一定很痛苦，你恨我、怨我都没有关系。我作为一个男人，就算一死，也没有办法弥补我犯下的错。真的希望你给我一个机会，我不奢求你的原谅，但是给我个机会，让我向你赎罪吧。以前我总是有太多的顾虑，所以没有把我们的关系跟别人说，但在发生这么多事之后。才发现我亏欠你太多了，威灵，我真的好爱你。以后不论发生什么样的事，一定都会陪着你，和你一起长大。讲完了吗？胡千羽，你知道吗？我本来想放弃这一切，放弃所有的仇恨，离开深圳，去个没有人认识我的地方。然后把孩子生下来。我一出生，我妈妈就去世了，所以我发誓，我一定要做一个好妈妈。我要把我妈妈来不及给我的爱加倍给这个孩子，我会努力把他抚养成人，让他受最好的教育，成为这个世界上最幸福的孩子。都是因为你，你毁了这一切，你毁了我所有的期望和寄托。哎，顾千羽，你有真正的爱过我吗？你知道爱是什么？如果你真的爱过我，你就会知道，当一个女人失去孩子
，对他来说是多么大的痛苦和创伤！你现在居然还跑来说爱我，要永远跟我在一起。我不相信你所谓的爱，更不会原谅你。就当我从来都没有认识过你吧，胡千羽吴林，你可以不接受我，但你不能否认我对你的爱。有一件事情，我一定要告诉你。你还记得戴维扬，你的长腿叔叔吗？你怎么知道长腿叔叔的？当你念书没有钱的时候，是他继续出钱让你完成学业。你找不到地方住的时候，他帮你找公寓。你每次碰到困难的时候，他都第一时间出现。虽然你们没有见过面，但是你已经把他当亲人一样。你什么心事都会跟他说。你还寄了个长腿公仔给他。说他就像童话里的长腿叔叔，还说他教会了你，无论生活发生什么样的事，都要继续坚持和努力下去。这跟你有什么关系？你要告诉我这些事情干嘛因为我就是戴维扬，你的长腿叔叔。你要去哪儿？我去找威灵，我不会看他一个人流浪在美国。你说什么都没有，我要去找他。你给我站住！如果你乖乖的待在国内，和他断绝任何联系，他就可以在美国安安稳稳的生活和读书。如果今天你敢踏出胡家半步，我保证，你以后再也见不到他。我什么性格你最清楚，怎么选择，你自己做决定。没想到他挺有骨气的，是吗？我给他寄的钱，他一分都没用。不过听说他现在在美国，过得很辛苦。你怎么一点反应都没有啊？他都已经离开一段时间了，我连他长相都快记不得了。学长，哦，谢谢你啊！要不是你收留我的话，我可能就要露宿街头了。哎，不用客气啊，我们都是中国人，中国人民族精神就是团结互助。何况你还是一个女生。不过也是的，像这年头啊。
我这种长得帅、心灵又美的男人的确不多。哦，不过你千万不要爱上我，我对你可没有别的想法。追我的女人可到处都是，你看。是学长，我也不能总靠着你啊，我还是要多找几份工作，自己挣钱养活自己、啊。嗯。喂，赵老师，审批通过了吗？太好了，谢谢赵老师。学长，我告诉你好消息，嗯，有一个叫戴维样的华人愿意资助我。审批已经通过了，我再也不用担心我的学费了。他还说会提供一间公寓给我住。这么好，真是太好了，所有事情都解决了。哇，学长你怎么了？我的胸都要被你打坏了。学长对不起啊，我平时爱打拳，拳重了一点。Sorry， 我请你吃饭。好。当年就是因为我妈说了那些威胁的话，我才不敢去找你。我害怕被她知道我还爱着你，她一定会做出对你更大的伤害。但是我从来没有忘记过你，所以我才化身戴维亚，照顾你，守护你。威灵，我知道你怀疑当年你父亲的死，跟我妈脱不了关系。其实我也害怕，因为我不知道当年到底发生了什么。我问了我妈，她也不肯告诉我。你是我最爱的女人，而我妈是一手把我抚养大的人。该做什么选择，我也不知道，所以我选择，我一定要把恒生变得更加强大，有一天把这所有的一切都还给你。可是当我在默默准备一切的时候。你却突然回来了，我不想你卷入这里面的纷争，我更不希望我妈给你有更深的误会，所以我用尽了各式各样的方法，希望能把你赶回美国，远离这一切。等我把所有事情都解决完之后，再把恒生还给你。没想到你居然留了下来。所有的事情都超乎了我的掌控之外，威灵，我没有办法忍受任何男人爱上你，更不愿看到你受伤。我对不起你，我只希望你相信我说的每一句。在你身边的，好吗？我的人生到底算什么？一步错，步步错。我的人生就是一个失误。
难怪他起名叫我维林，维林，维林，一切维林。我最爱的父亲，竟然是这个世界上最恨我的。不是他，不是他，威林，不不不是这样的，你的人生不是毫无意义。威林这个名字，代表希望化解上一辈所有的恩怨，从零开始，过幸福美满的生活。林伯伯把所有的祝福、所有的愿望，都放在这个名字里。他也只是一个疼爱自己女儿的普通父亲。你也看到视频了，他说了，有维林当我的女儿，我这一辈子都无憾。这才是他的真心话。当你的名字被提起的时候，就代表了他对你的祝福。你听听。威利，威利，威利，威利。千羽，你觉不觉得妈妈以前做的太狠了？今天所有的一切都是我一手造成的。妈。是我要道歉。这些年来，我没有完全的信任你，是我的错，对不起。那从今天开始，所有的错误都过去了，以后都是幸福的日子。你和维林都是我最爱的女人，有我在，放心吧。
起来了，哎，小心点啊，乖，昨天睡得好不好啊？你现在还是没有力气，我帮你准备了好多你喜欢吃的早餐，都是你喜欢吃的。你真的瘦了好多，心怡真的好心疼。鸡汤来喽，妈，威力，我帮你们熬好了鸡汤，趁热喝。这一大清早就喝这么腻的鸡汤啊！维力已经很久没有吃有营养的东西了，他现在还非常的虚弱，所以需要调理一下。妈，你也劳心了，也要补一补。就是因为身体虚弱，所以才不能喝这么油腻的鸡汤。梅姐，你把那个粥端过来。哎，来了。哎，维林早。倩宇啊，要说这滋补养生啊，你还是听心姐的吧。这粥啊，早就给你准备好了。来，趁热吃吧。今天把时间留给你，你有没有什么想去的地方，或者是想要做的事情，我都可以跟你去做。我不知道我想要做什么。没关系，如果你不知道你要做什么的话，我们可以一起慢慢去想。如果你不知道你要去什么地方的话，我们也可以一起慢慢去寻找。从今天以后，我没有大把的时间，可以一起制造回忆，好吧？